पुढ़ी चोवीस तास एक पाउल पुढ़े नमस्कार मैं अजित रोकठोक मध्य आप स्वागत मुंबई सत्ते दोन ही कांग्रेस ने आघाड़ी के लिए आता महायुति सत्ता टिकव कठिन जा रहा जागल काल परवापर्यंत महायुति फेवरेबल वाटा मौसम अचानक बदलना है मन से इंजिना की धड़धड़ कुठपर्यंत जा राजकीय वर्तुर तर्क वितर्क रंगता है एक मुंबई आता तिरंगी लड़त हो मात्र निश्चित है निकाल त्रिशंकू लगते का नीमकी परिस्थिति का वेध अपन आज रोकठोक मध्य घेर आहोत्तर मुंबई महापालिके चाव्या कुणाक रोकटोक मध्य विषय पर अपने सोब चर्चा करना इतने मान्य स्टूडियो में उपस्थित है अपन ओख कर राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्त मुनाफ हकीम मुनाफ भाई स्वागत तुम राम कदम है मन से आमदार रामजी तुम ही स्वागत स्टूडियो मे जनार्दन चांदुरकर अपने सोबत है कांग्रेस के प्रवक्ते चांदुरकर साहब तुम ही स्वागत अपने दुसर स्टूडियो मधुन है अवधूत वग भारतीय जनता पक्षा प्रवक्ते हैं ही स्वागत है प्रेम शुक्ला एक दोपार का सामना के संपादक प्रेमजी तुम देखे स्वागत है चर्चे मे विषय सविस्तर चर्चा करना आज तत्पूर्वी हा एक रिपोर्ट अपन पहू अखेर दोन ही कांग्रेस की मुंबई आघाड़ी आता मुंबईत होणार सत्ता पालट सतरा वर्षांचं शिवसेना भाजप युतीचं शासन हटवण्यासाठी दोन्ही काँग्रेसनं ऐतिहासिक आघाडी करून कंबर कसली आहे या आघाडीमुळे महायुती बरोबरच मनसेच्या इंजिनालाही धाप लागण्याची चिन्ह दिसू लागली आहेत पवार साहेबांनी सांगितलं की जागा महत्वाच्या नाही अपना जे चाल शासन संपूर्ण एकत्र जो जीवादी विचार है विचाराला महाराष्ट्र सारे पुरोगा विचार राज्य मधु हद्दपार के लिए मत जनता निश्चितपने लोकशाही आघाड़ी भरपूर भरघोस मतदान कर विजय करे मुंबई की जनता अपने पतोड़ा सारी ओढ़ लगे कि भीति आयामें युति के लिए डोला मुंबई महानगरपालिके तुजुरी पर एकत्र तर जो खरा कांग्रेस राष्ट्रवादी चेहरा लोक समझ बंडखोरी मोटी होते फायदा भारतीय जनता पार्टी शिवसेना आरपीआई महायुति युति का महापालिक सत्ते कांग्रेस एकशे एक राष्ट्रवादी अठावन जागा लड़वर तह अर्थात आकड़ेवारी गणित आघाड़ी बाजू दिस तरी संभाव्य बंडोबान की साढ़ेसाती ही आघाड़ी लग रही शेवटी क्या उम्मेदारी नहीं मिला तो कांग्रेस का कार्यकर्ता निष्ठावन कार्यकर्ता कभी ही कांग्रेस उम्मेदवार के विरुद्ध मे काम करना नहीं विश्वास आम आता महापालिके लड़त खया अर्थान सुरक्षे की हो रही महायुति आघाड़ी और मनसे या तिहेरी लड़ती जनता को साथ देते कि त्रिशंकू अवस्था ये पहाय जी चौबीस तास ब्यूरो रिपोर्ट चर्चे सुरुआत अपन करना आहोत कांग्रेस के प्रवक्ते जनार्दन चांदुरकर सुरुआती मैं अपने पर मुख्यमंत्री अतिशय प्रतिष्ठे के सग आता आघाड़ी है का तुम्हार पक्षा मे वातावरण नहीं आम पक्षा मे तो वातावरण फार चल है विशेषतः मान्य मुख्यमंत्री रेफरन्स दिला कि मुंबई जनते कि मुंबई जनते सत्रह वर्षा जी भारतीय जनता पार्टी की शिवसेने की सत्ता होती ही सत्ता जायला पाजे अटत होता दृष्टिकोना युति होना आवश्यक है बॉम्बे जनते मुख्यमंत्री संगित दृष्टिकोना युति है युति फार चल कारण मुंबई महानगरपालिका ही कायद्यान प्रस्थापित संस्था है तिच जस भारत पार्लमेंट वरती हरती सत्यमेव जयते लिखेल है तस बीएमसी जे ब्रिदवाक्य है तो यो धर्मस्ते जय अजे वेर देर इज रिच्युअसनेस देर इज व्क्टरी जस इंग्लिश मध्य अर्थ अस है रिच्युअसनेस शब्दा मराठी मध्य अर्थ पवित्र है जित पवित्र विजय हो तो हा सत्रह वर्षा कार्यकर्दी मधे बीएमसी मधे बीएमसी मगे हेल्थ डिपार्टमेंट आतो ड्रेनेज डिपार्टमेंट आसो रस्ते साफ कराए डिपार्टमेंट आसो गार्बेज आसो अक्ट्राई डिपार्टमेंट आसो 
आता अठरा मध्ये जर मला वाटतं गेल्या आठवड्यामध्ये पंधरा दिवसाच्या पूर्वी हायकोर्ट मध्ये एक मॅटर चाललेली होती आणि त्याच्यामध्ये जस्टिस मुजुमदार आणि जस्टिस सावंत या बेंचनं महानगरपालिकेवरती स्ट्रिक्चर्स पास केले कमिशनरला एफिडेविट फायल करायला सांगितले का आणि त्यांनी त्या स्ट्रिक्चर्स मध्ये त्यांनी म्हटलं की द कॉर्पोरेशन इज अ करप्ट बॉडी इट्स अ मॅटर ऑफ शेम हायकोर्टानं आपल्या जजमेंट मध्ये म्हणजे आता 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 सगळी ही जी परिस्थिती ही सगळी परिस्थिती तुम्ही सांगितली अवधूत वाघ तुमच्या पक्ष पक्ष सत्तेमध्ये सहभागी आहे आणि एकूण सगळी ही आघाडी झाल्यानंतर काय वातावरण आहे आणि चांदूरकर म्हणतायत त्याला काय उत्तर द्यायला आपण सर्वप्रथम तुमचा आजचा जो प्रश्न आहे महापालिकेच्या महानगरपालिकेच्या चाव्या कोणाकडे तर मला असं सांगायचं आहे आणि नम्रपणे नमूद करायचं आहे की महानगरपालिकेच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या चाव्या या मुंबईतल्या समस्त जनतेकडे आहेत आणि ह्या चाव्यांचा ट्रस्टी होण्यासाठी किंवा विश्वस्त होण्यासाठी आम्ही या निवडणुकीच्या आखाड्यामध्ये आहोत या चाव्यांचा मालक होण्याची ज्यांची ज्यांची इच्छा आहे त्यांची इच्छा त्यांनाच लखलावो परंतु या चाव्यांचा ट्रस्टी होण्याची मात्र आमची इच्छा आहे आता चांदूरकर साहेबांनी आरोप केले हे चांदूरकर साहेबांचं कामच आहे आता त्यांनी हायकोर्टाने जे स्ट्रेंचर्स पास केले ते कोणाविरुद्ध केले आहेत ते मुंबईच्या कमिशनर विरुद्ध केले आहेत आणि कमिशनरला कोणी अपॉइंट केलं आणि इथे कोणी आणलेलं आहे हे साऱ्या सगळ्या लोकांना माहिती आहे मुंबई महानगरपालिका ही एक सेवा भावी संस्था आहे म्हणजे इट्स ही कायदे मंडळ नाहीये विधानसभेमध्ये किंवा लोकसभेमध्ये जे कायदे बनवले जातात ते कायदे इथे बनत नाहीत इथे ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्यानंतर वॉटर गटर आणि मीटर एवढ्या पुरते मर्यादित इथे विषय असतात आता या विषयामध्ये ऍडमिनिस्ट्रेशन विंग असते आणि एक डेलिब्रेशन विंग असते या दोन विंगने एकमेकांच्या हातामध्ये हातात हात घालून काम करायचं असतं जोपर्यंत प्रस्ताव ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह विंग कडनं पुढे येत नाहीत तोपर्यंत डेलिब्रेशन विंग काय करणार नगरसेवक काय करणार स्टँडिंग कमिटी काय करणार त्यामुळे खरं पाहायला गेलं तर स्पष्टपणे हे म्हणायची आज गरज आहे आणि हे सर्वांनी मान्य केलं पाहिजे की प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जे ऍडमिनिस्ट्रेटर असतात जे राज्य सरकार आपल्या पद्धतीने आणतं त्यांच्याकडे अनिर्बंध सत्ता असते त्यामुळे होतं काय की कुठच्याही परिस्थितीमध्ये जर विरोधासारखे म्हणजे शिवसेना किंवा भारतीय जनता पक्ष यासारखे राज्य सरकारला विरोधी तुम्ही सांगताय तुम्ही सांगताय त्याप्रमाणे तुम्हाला ज्या चाव्या या जनतेकडे तुम्हाला ट्रस्टी व्हायचं आहे मुनाफा की मी तुमच्याकडे येतो जास्तीत जास्त जागा राष्ट्रवादी आपल्या पदरात पाडून घेण्यात दबाव तंत्राने यशस्वी झाली आहे असं वाटतं का तुम्हाला नाही असं काही या चर्चेमध्ये नव्हतं आणि पहिल्या सुरुवातीपासून आम्ही प्रसिद्धी माध्यमातूनच आम्ही या सगळ्या गोष्टी पाहत होतो की आम्ही दबाव तंत्र वापरलेलं आहे एवढ्या जागेचा दबाव आहे तसं काही नव्हतं दोन्ही पक्षाची जी वरिष्ठ नेते मंडळी ही निवडणुकीमध्ये निवडून येणारे उमेदवार आणि आपणास ही मुंबई महानगरपालिका ज्यांच्या हातात आहे त्या हातातून हिसकावून घेण्यासाठी योग्य त्या पद्धतीची योजना कशी आखता येईल ह्याच्यावर विचार करत होते आणि त्यामुळे थोडा वेळ लागला परंतु ज्या काही जागा मिळालेल्या आहेत आम्ही दोनशे सत्तावीस जागेवर निवडणूक लढवतो आहे या ठिकाणी आमच्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये आमच्या किती जागा आहेत आणि काँग्रेसच्या किती जागा आहेत या विषयावर आता निवडणुका नाही दोनशे सत्तावीस जागेवर आम्ही निवडणूक लढवतो आहे आणि निश्चितच जे विश्वस्त होण्याची जे स्वप्न पाहत आहेत शासकीय कर्मचारी आणि लोकप्रतिनिधी हातात हात घालण्याऐवजी बीजेपी आणि शिवसेनेने खिशात हात घालण्याचं जो काम केलेलं आहे हे मुंबई शहरातल्या जनतेने पाहिलेलं असल्या कारणाने आपण 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 प्रेम शुक्ला यांच्याकडे जाव्यात शिवसेनेनं काय केलंय हा आरोप आता आपण ऐकलात प्रेम शुक्ला काय याचं उत्तर आहे तुमच्याकडे मला वाटतं ह्या आरोपात काहीही तथ्य नाही शिवसेनेने मागच्या सतरा वर्षात या महापालिकेत जे कामं केलेली आहेत त्याचवेळी एम एम आर डी या नावाची संस्था हे पण राज्य शासनाचं आणि मुंबई महापालिकेचं जो क्षेत्र आहे त्यापेक्षा मोठा क्षेत्रातला आणि मोठा त्याला कोष वगैरे देऊन तो त्या मोठी संस्था उभारण्याचा काम ह्या काँग्रेस शासनाने केलेलं आहे आणि त्याचा त्याच्या वरनं जे एम आर डी ची जी कामं आहेत आणि महापालिकेची जी कामं आहेत त्याची आपण एक ऑडिट करूया चांगल्या रीतीने आणि जरा लोकांच्या समोर आणूया त्याच्यातनं लक्षात येणार हे पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री आहेत हे एम एम आर डी ए ला गेले तिथे त्यांनी एक सायकलिंग ट्रॅकचं उद्घाटन केला तुम्ही आता कॅमेरे घेऊन जा तिथे तुम्हाला असं करणार की तिथे कुळा घर आहे तिथे सगळे जे आहेत कचरे टाकतायत त्याच्यासाठी प्लॅनिंगचं ते कसं करावं जी काही प्रक्रिया आहे ती आरटीआय मधनं असं एक आता जाहीर झालं हातात आलेलं आहे की ती प्रक्रियाच करण्यात आली नाही हे सायकल चालवत आहेत 
ते लोक कचरा टाकतायत हा हे एमआरडीए ची काम आणि त्यापेक्षा महापालिकेची काम आणि त्याच्यावर लोकांना जरा त्याचा ऑडिट करूया तर लक्षात येणार की या महापालिकेला त्याला सगळे सगळे पॉवर्स हिसकावून घेतल्यानंतर सुद्धा महापालिकेचा जो आयुक्त आहे तो असल्याचा असाच माणसाला बसवावा जो शिवसेना भाजपला अडचण आणणार हे सगळ्यांना माहीत असताना मुळे महापालिकेचा आयुक्त कोण तर तो कुठला निर्णय घेणार नाही हे आम्ही सांगत नाही स्टँडिंग कमिटीच्या मीटिंगमध्ये सगळे ठराव पास करून तुम्ही प्रपोजल कोण करतो बोला बोला शुक्ला बोला प्रपोजल कोण करतो प्रस्ताव ते देणार आणि त्याला अडचण करायची आणि त्यानंतर ह्या हायकोर्टाचे दाखले देणार ज्याला यांना सांगा सुप्रीम कोर्टाने डॉक्टर मनमोहन सिंग बद्दल केंद्र शासनाबद्दल काय त्यांनी त्याबद्दल मत व्यक्त केलेले आहे ते जर पाहिलं तर केंद्र शासनाला एक दिवस सुद्धा शासनात बसण्यासारखा त्यांच्याकडे चेहरा नाही बर बर मी तुम्ही मी येतो तुमच्याकडे आणि मुंबईची जी नेमकी कोण जी सगळी परिस्थिती असणार आहे प्रत्येक पक्षाची काय परिस्थिती असणार आहे मी येणार येणार तुमच्याकडे पण मी आता जातो मनसेचे आमदार राम कदम मला सांगा या सगळ्या वातावरणामध्ये काय वाटतंय तुम्हाला सत्तेच्या चाव्या कुणाकडे मला सत्तेच्या चाव्या कुणाकडे या प्रश्नाचं उत्तर देत असताना मला सगळ्यात महत्वाचं असं वाटतं की मी दोन एक राष्ट्रवादी एका बाजूला माझ्या आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसचे आमदार आहेत आता ह्या सगळ्यांचं मी ऐकत होतो शिवसेना भाजप राष्ट्रवादी काँग्रेस या सगळ्यांचं ऐकत होतो दुर्दैवानं या महाराष्ट्रात सरकार राष्ट्रवादी काँग्रेसचं आहे या सरकारनं आजपर्यंत महाराष्ट्रातल्या लोकांना काय दिलं हा प्रश्न अत्यंत महत्वाचा आहे आणि भाजप सेनेनं पंच्याऐंशी पासून मधली एक दोन वर्ष वगळता जवळजवळ मागची वीस बावीस वर्ष मुंबई शहरात सत्ता भोगली अनेक ठिकाणी सत्ता भोगली यांनी देखील लोकांना काय दिलं महत्वाचं असं आहे की ज्याला आपण आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणतो मुंबई शहर या मुंबईमध्ये आज घाटकोपरमध्ये विक्रोळी पार्क साईड नावाचा एक भाग आहे अनेक बाकी इतर भाग असतील रात्री एक वाजता पाणी येतं दुसऱ्या भागात पहाटे दोन वाजता पाणी येतं तिसऱ्या भागात पहाटे तीन वाजता पाणी येतं म्हणजे मध्यरात्री महापालिका पाणी सोडते ही पाणी सोडण्याची वेळ आहे आंतरराष्ट्रीय स्टँडर्ड आहे की प्रत्येक माणसाला किमान एकशे पस्तीस लिटर पाणी मिळालं पाहिजे मुंबई महानगरपालिकेचं स्टँडर्ड आहे की पंचेचाळीस लिटर मिळालं पाहिजे दुर्दैवानं ते पंचेचाळीस लिटर सुद्धा मिळत नाही म्हणजे साडेचार हजार एमएलडी पाण्याची क्षमता ही मुंबईची आहे पण प्रत्यक्षात मिळतं तेहतीसशे पन्नास एमएलडी पाणी मुंबई शहराला पुरवलं जातं त्यातलं आठशे एमएलडी पाणी वाया जातं ह्या वाया जाणाऱ्या पाण्यावर सातशे कोटी रुपयांनी पाच वर्षात खर्च केले दुर्दैवानं प्रत्यक्षात मिळणारं पाणी मुंबईकरांना फक्त अडीच अडीच हजार एमएलडी आहे म्हणजे एवढं कमी पाणी म्हणजे एखाद्या गरीब माणसाची पाण्याची तहान असेल गरीबाची असेल श्रीमंताची असेल त्याला तीन ग्लास पाणी हवं असेल तर मुंबई महानगरपालिका एक ग्लास पाणी देते ते देखील शुद्ध नाही आपण बिल्डिंगवरची पाण्याची टाकी स्वच्छ करतो जो सहा महिने केली नाही तर फुटबॉल गाळस असतो मुंबई महानगरपालिकेमध्ये या सगळ्या टाक्या मागच्या शंभर वर्षात एकदाही स्वच्छ झाल्या नाहीत कारण त्या स्वच्छ करण्यासाठी प्रोव्हिजनच नाही म्हणजे आपण मुंबईकरांना पाणी व्यवस्थित देऊ शकलो नाही मुंबईकरांना रस्ते व्यवस्थित देऊ शकलो नाही वीस वर्षापूर्वी बीटीहून निघालेला माणूस मंत्रालयातून निघालेला माणूस बोरिवलीला किंवा मुलुंडला एक तासात पोचत होता आज त्याला तीन तास लागतात म्हणजे तुम्ही पाणी दिलं नाही व्यवस्थित तुम्ही त्यांना रस्ता दिला नाही व्यवस्थित त्याच्यानंतर तुम्ही त्यांना आरोग्याचं काय दिलं दीड कोटी लोक राहतात या मुंबई शहरात या दीड कोटी लोकांसाठी फक्त हॉस्पिटलमध्ये दहा हजार बेड आहेत पुरतात का नाही पुरत सहाशे डॉक्टर्सची मुंबई महानगरपालिकेमध्ये कमतरता आहे काय म्हणतात राम कदम म्हणजे या सगळ्या ज्या सुविधा प्राथमिक सुविधा राम कदम तुम्हाला तुमचा प्रश्न लक्षात आला की प्राथमिक सुविधांचा बोजवार अत्यंत महत्वाचे शिपाई नसेल क्लर्क नसेल मी समजू शकतो हॉस्पिटलमध्ये सहाशे डॉक्टर्स नाहीत आणि हे नालायक सत्ताधारी काय करताय तो अवधूत वाघ आपण आपण उत्तर द्या राम कदम आपण उत्तर घ्या बोला पहिली गोष्ट म्हणजे राम कदम साहेब पाण्याच्या प्रश्नामध्ये एक मिनिट शुक्ला साहेब दिशाभूल करतात आहेत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन ने मानांकित आणि प्रमाणित पाणी मुंबई महानगरपालिकेकडनं देत आहे पिसे पांजरापोरचा जो प्रकल्प आहे आणि भांडूपचा जो प्रकल्प आहे त्याला डब्ल्यू एच ओचं सर्टिफिकेट आहे आता हे जे पाणी आहे क्लास वन पाणी आहे डब्ल्यू एच एच ओ सर्टिफाईड पाणी आहे ते मुंबई महानगरपालिका पुरवते दुसरी गोष्ट म्हणजे पाण्याच्या टाक्या साफ
माफ केल्या जात नाहीत हे अतिशय अतिशय खोटी बातमी माहिती घ्या तुम्ही माहिती घ्या अर्धवट माहिती बोलतोय मी अतिशय जबाबदारीने बोलतोय राहुल लक्षात घ्या तुमची माहिती अपूर्ण आहे पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ व्हाव्यासाठी महापालिकेकडे मी तुम्हाला मी तुम्हाला नाव घेऊन सांगतोय राहुलीचं लो लेवल रिझर्व्हर त्याच्यानंतर दुर्गादेवीचं बी वॉर्ड दुर्गादेवीचं सी वॉर्ड त्याचप्रमाणे खंडेलवाल बोध या ह्याच्या तर मला माझ्याकडे तर पर्चेस ऑर्डर्सच्या कॉपीज आहेत की ज्या कंपनीला त्या कंपनीचं नाव पण मी इकडे सांगू शकतो की कोणाला हे ऑर्डर मिळाले करायचं कॉन्ट्रॅक्ट पण आता मुंबई महानगरपालिकेने दिलेलं आहे आणि ह्याचे माझ्याकडे पुरावे आपला जो विषय आपला जो महत्वाचा विषय प्रश्न तो नाही इथं निवडणुकीमध्ये कुणाचं कुणाचं वैरी आहे आणि कोणती राजकीय पार्टी कोणत्या राजकीय पार्टीवरती कुरघोडी करते याच्यापेक्षा मुंबईमध्ये योग्य सत्ता आली पाहिजे आणि मुंबईकरांना यांनी सांगितल्याप्रमाणे प्रशासन चांगलं मिळालं पाहिजे मुंबई महानगरपालिकेचं बजेट हे सव्वीस हजार कोटी रुपयाचं बजेट आहे आणि हे बजेट देशातील बऱ्याच राज्यांच्या पेक्षा सुद्धा मोठं बजेट आहे आणि या मुंबई शहरामध्ये एम एम आर डीचा आता मग शुक्लानी उल्लेख केला एम एम आर डी एन सगळे फ्लायओव्हर मुंबई शहरातले बांध वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे वॉट आर दे डुईंग विथ दर बजेट बजेट पैसे जो आपला आहे विषय जो आपला आहे विषयावरती येऊयात बोला जो आपला विषय आहे महत्वाचा की या दोघांच्या भांडणाचा तुम्हाला लाभ होईल का काय अंदाज तुमचा हा माझा प्रश्न तुम्हाला हा प्रश्न जो तुमचा आहे हा प्रश्न त्यांच्या भांडणाचा लाभ घेण्याची आमची काही आमची काही इच्छा नाही आहे आणि अशा पद्धतीनं पॉलिटिक्स जर आम्ही करालो तर आम्ही दीडशे वर्ष सर्वांनी झालो लोकशाहीचं हे ज्वलंत लक्षण आहे की निर्णयाला राजकीय पक्ष असायला पाहिजे आणि त्यांनी एक दुसऱ्यावरती टीका केली पाहिजे हे डेमोक्रेसीचं डेमोक्रेसीचं लक्षण आहे आणि म्हणून मनसेसारखा पक्ष यांनी जर टीका केली किंवा सैन्यसारखा पक्ष यांनी टीका केली आणि ह्यांची एकमेकाची टीका चालू झाली या दोघांच्या भांडणाचा फायदा आम्ही उठवू इच्छित नाही आम्ही लोकांच्या पर्यंत जाणार आणि लोकांना सांगणार की राज ठाकरे नाही सॉरी उद्धव ठाकरे हे खोट बोलतात दिलेलं वचन आधी 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 आपलं बोल दिलेलं वचन जे आहे आम्ही आतापर्यंत जे सांगितलं ते केलं काय केलं आता यांनी सांगितलं पाण्याच्या टाक्या साफ करत नाहीत रस्त्यावरती गाबेज मुंबई शहरावरती खड्डे आणि भ्रष्टाचाराचा सगळ्या गोष्टी दाखवणारी फोकस करू ना प्रेम शुक्ला आम्ही आपल्याकडे येतो एक छोटासा ब्रेक आपण घेतो रोखठोक मध्ये ही चर्चा अशी सुरू असणार आहे लगेचच आपण बघतोय चोवीस तास एक पाउल पुढ़े